రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేటటువంటి సంస్థని ప్రారంభించి చక్కటి సాంఘిక చిత్రాలు కేవలం సాంఘిక చిత్రాలు మాత్రమే తీసిస్తారు వాళ్ళు పౌరాణికాలు జానపదాల జోలికి వెళ్ళలేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు నుంచి దాదాపుగా తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదు వరకు కూడా అంటే చివరిలో కొంచెం తగ్గించారు కానీ చక్కటి చిత్రాలని నిర్మించారు అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఇరవై రెండు సినిమాలు తీస్తే పదహారు సినిమాలు సద్దినోత్సవం అవ్వాలి అంటే ఎంతో చిత్ర నిర్మాణం మీద ఎంతో పట్టు అలాగే ప్రేక్షకుల నాడి తెలిసినటువంటి ఆ ఒక సృజనాత్మకత ఉండాలి సినిమా ఎంతమంది దర్శకులు ఉన్నప్పటికీ ఎన్ని విభాగాలు ఉన్నప్పటికీ దర్శకుడు కెప్టెన్ అంటారు కానీ ఆ కెప్టెన్ ని ఎన్నుకునేది నిర్మాత అందుకనే ఆ రోజుల్లో దుక్కిపేట మధుసూదనరావు గారి సినిమాలో వేషం వేయడం అంటే కళాకారుడు కానీ అందులో పనిచేయడం అంటే సాంకేతిక నిపుణుడు కానీ చాలా ప్రతిష్టగా చాలా గౌరవంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి చక్కటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని స్థాపించి దాన్ని విజయవంతంగా మూడున్నర దశాబ్దాల పాటు నడిపినటువంటి దుక్కిపేటి మధుసూదన్ రావు గారి గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం మనం చాలా మంది చిత్ర ప్రముఖుల గురించి మాట్లాడుకున్నట్టుగానండి బహుశా ఈయనకి ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఏమీ లేవు ఆయన చక్కగా ఉన్నత కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మనిషే అయినప్పటికీ ఒక మనిషి గమ్యం లక్ష్యం ఎలా మారుతూ వస్తుంది తన ఆలోచనల్ని ఒక విధానంలో పెట్టుకుని కృషి పట్టుదల ఉంటే ముందులో అసలు ఏమాత్రం అనుకోనప్పటికీ అనుకోని రంగంలో ప్రవేశించినప్పటికీ దాంట్లో కూడా ఎలా విజయం సాధించవచ్చు అనేది ఒక విధమైనటువంటి కోణం అయితే దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి జీవితాన్ని నుంచి ఒక మనిషి మీద మనిషి నమ్మకం ఉంచడం అనేది అలా ఉంచినప్పుడు ఏమాత్రం స్వార్థం లేకుండా ఆ మనిషి స్నేహితుడు కాకపోయినా బంధువు కాకపోయినా ఆ మనిషి మీద నమ్మకం ఉంచితే భవిష్యత్తులో అది ఎలాంటి చక్కటి సంబంధాలకి బంధాలకి బాంధవ్యాలకి దారి తీయవచ్చు ఎలాంటి విజయాలు సాధించవచ్చు అనడానికి కూడా దుక్కుపాటి మధుసూదన్ రావు గారి జీవితం ఒక ఉదాహరణ నాగేశ్వరరావు గారి చలన చిత్ర రంగ ప్రవేశంలో ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేయడానికి ముందు చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో కూడా ఆయన నట జీవితం ఎదగడంలో దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి తోడ్పాటు ఆయన ఆయన వెన్నుదన్ను ఎంతో ఉంది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారికి ఏమాత్రం బంధువు కాదు మిత్రుడు కాదు ఎక్కడో పరిచయం కుర్రాడు నాటకాలు వేస్తున్నాడని అలాంటి ఓ కుర్రాడి మీద నమ్మకం పెట్టి ఇతను పైకి వస్తాడు అని ఆ నమ్మకాన్ని పెంచి పోషించి ఆయన చిత్ర ప్రవేశానికి పునాదులు వేసి తర్వాత తను కూడా సినిమాల్లోకి వెళ్ళి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థని ఆయన భాగస్వామితో మొదలెట్టి ఈ విజయ గాథ అంతా చూస్తుంటే ఈ మనిషికి మనిషికి ఉన్నటువంటి సంబంధాలని జాగ్రత్తగా పెంచుకుంటూ పోషించుకుంటూ వెళితే జీవితాల్లో అందరూ కలిసి ఎలాగ విజయాలు సాధించవచ్చు అనేటటువంటి కోణంలో కూడా దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి జీవితం స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది ఈ దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కడ పుట్టారు ఎలా పెరిగారు అసలు ఆయన సినిమాల్లోకి ఎలా వచ్చారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో ఈయనకి పరిచయం ఎలా అయింది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ ఈ రోజు వచ్చే వారం కూడా మాట్లాడుకుందామండి దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి గురించి అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా సమాంతరంగా ఎదుగుతూ వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి ఆ ఆసక్తికరమైన విశేషాలన్నీ వినబోయే ముందు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు నిర్మించినటువంటి కొన్ని చిత్రాల పేర్లు చెబితే ప్రేక్షకులందరికీ తేలిగ్గా తెలుస్తుంది దొంగరాముడు డాక్టర్ చక్రవర్తి పూలరంగడు ఆత్మీయులు అలాగే కె విశ్వనాథ్ గారు మొట్టమొదటి సినిమా ఆత్మగౌరవం ఇలాంటి సినిమాలన్నింటినీ కూడా నిర్మించింది వెలుగు నీడలు ఇలాంటి సినిమాలన్నీ నిర్మించింది అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళ చిట్ట చివరి సినిమా అమెరికా అబ్బాయి అనుకుంటాను దాని తర్వాత వాళ్ళు అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరుతోటి రాలేదు ముందులో చెప్పుకున్నాం కదా ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ పరిచయం చేసినంత మంది నవలా రచయితల్ని కథా రచయితల్ని ఇంకే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ పరిచయం చేయలేదు అని వాటికి ఉదాహరణ ఏమిటంటే గొలపుడు మారుతిరావు గారిని డాక్టర్ చక్రవర్తి సినిమా ద్వారా స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ గా పరిచయం చేశారు ఆయన అంతకుముందు నాటకాల నవల్స్ రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఎద్దనపూడి సులోచ నారాయణ గారిని ఆవిడ నవలలు రాస్తున్న రోజుల్లో ఆ ముందుగా చదువుకున్న అమ్మాయిలో చిత్రానికి కథా సహకారానికి పిలిచారు తర్వాత ఆత్మగౌరవం చిత్రానికి ఆవిడతో కథ రాయించారు అలాగే ఇద్దరు మిత్రులు ఆ సినిమా ద్వారా దాశిరెడ్డి గారిని గే రచితగా పరిచయం చేశారు 
అలాగే ఇద్దరు మిత్రుల సినిమా ద్వారానే కొట్టపాటి గంగాధర్ రావు గారు అని బాపట్లో ఉండేవాళ్ళు నాటకాలు రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన్ని సంభాషణ రచయితగా పరిచయం చేశారు అట్లాగే పూల రంగడు సినిమా ద్వారా ముప్పాళ్ళ రంగనాయకమ్మ గారిని సంభాషణ రచయిత్రిగా పరిచయం చేశారు డాక్టర్ చక్రవర్తి గారు డాక్టర్ చక్రవర్తి సినిమా ద్వారానే కోడూరు కౌశల్యదేవ్ గారి నవలల్ని తెరకి అనువాదం చేయడం ఆవిడ్ని కూడా చిత్రరంగానికి పరిచయం చేశారు అలాగే వాళ్ళ చిట్ట చివరి సినిమా అమెరికా అబ్బాయి దాంట్లో జీడిగుంట రామచంద్రమూర్తి గారిని కథా రచయితగా పరిచయం చేశారు ఆ సినిమాకి ఆర్వీఎస్ రామస్వామి అని నాటక రచయిత ఆయన్ని సంభాషణ రచయితగా పరిచయం ఇంతమంది రచయితల్ని రచయిత్రుల్ని సాహితీ లోకంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని సినిమా రంగానికి ప్రవేశం చేసినటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఒక అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు అండి ఓన్లీ మనం రచయితలు రచయితల గురించి చెప్పుకున్నాం ఇంకా చాలా మంది సాంకేతిక నిపుణుల్ని నటీనటుల్ని కూడా వీళ్ళు పరిచయం చేశారు ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి సారథి అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేటటువంటి సంస్థకి మేనేజ్ డైరెక్టర్ దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఈ సంస్థ ప్రారంభించినప్పుడు దానికి చైర్మన్ అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు దానికి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు సినిమా ప్రకటనలన్నింటిలో కూడా నిర్మాత దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు అని ఉండేది అనమాట ఇంకా కొంతమంది డైరెక్టర్లు కూడా ఉన్నారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఎక్కడ ఆయన జీవితం ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి అంటే కృష్ణా జిల్లాలో గుడివాడ అని ఒక టౌన్ ఉందండి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది విజయవాడ గుడివాడ మచిలీపట్నం అవన్నీ ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సిటీలు ఇప్పుడు సిటీలు అయిపోయినాయి అనుకోండి ఆ గుడివాడ దగ్గరలో ముదినేపల్లి అని ఒక మాదిరి ఊరు ఉంది దాని దగ్గరలో పెయ్యేరు అని ఒక చాలా కుగ్రామం ఉండేది మనం చెప్పుకునేది దాదాపుగా తొంభై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందటి సంగతులు అండి పంతొమ్మిది వందల పది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై అప్పటి సంగతులు అనమాట మనం మాట్లాడుకునేది ఆ పెయ్యేరులో పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు జులై ఇరవై ఏడున దుక్కిపాటి మధుసూదన్ గారు పుట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు సీతారామస్వామి గారు వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు గాజలం గారు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఈయన మధ్య ఆయన ఈయనకు ఒక అన్నయ్య ఒక తమ్ముడు ఉన్నారు ఆ తమ్ముడు తర్వాత ఒక ఆడపిల్లకి జన్మనిచ్చాక వీళ్ళ అమ్మగారు మరణించారు నలుగురు చిన్నపిల్లల్ని చూసుకోవడానికి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఒక్కళ్ళకే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటే ఊళ్ళో వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరూ నచ్చ చెప్పి ఆయనకి ద్వితీయ వివాహం చేశారు వీళ్ళ నాన్నగారికి ఆవిడ పేరు అన్నపూర్ణమ్మ గారు సాధారణంగా ఏంటంటే సవతి తల్లి అనగానే పిల్లల్ని సరిగ్గా చూడదు వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టాక ఈ పిల్లల్ని మర్చిపోతుంది అని ఇలాంటివన్నీ మన కథల్లోనూ నవల్లోనూ సినిమాల్లోనూ కూడా చూసాం పైగా మనం మాట్లాడుకుంటాం దాదాపుగా తొంభై ఏళ్ళ క్రిందటి విశేషాలు అని అందరూ అనుకున్నారు కానీ అందరూ చెప్పుకున్నట్టు కాకుండా అన్నపూర్ణమ్మ గారు నిజంగా అన్నపూర్ణమ్మ గారి లాగే ఈ పిల్లలందరినీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పెంచారు ఎంతో అభిమానంగా ఎంతో ఆత్మీయతతో సొంత బిడ్డల్లాగా పెంచారు ఆవిడికి పిల్లలు లేరు తర్వాత ఈ పిల్లల్నే సొంత పిల్లల్లాగా పెంచారు నిజానికి మనం మాట్లాడుకున్న అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆ అన్నపూర్ణ అనే పేరు ఈ దుఃఖిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి సవతి తల్లి గారి పేరేనండి చాలా మంది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి సతీమణి గారి పేరు అనుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ పేరు కానీ ఆవిడ పేరు కూడా అన్నపూర్ణే కానీ ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ మొదలు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఆ పేరు అనుకున్నది మాత్రం ఈ దుక్కిపాటి మధుసూదర్ రావు గారి సవతి తల్లి గారి పేరు మీదుగా ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు అంత ప్రేమగా చూసుకునే వాళ్ళు అనమాట ఆవిడ పిల్లలందరు నేను ఈయన మధుసూదన్ రావు గారు ఆయన ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అంతా అక్కడే పెయ్యర్లో చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత దగ్గరలోనే ముదినిలో కొన్ని క్లాసులు చదివారు గుడివాడలో కొన్ని క్లాసులు చదివారు మళ్ళీ ఎస్ఎల్సీకి ఆయన బందరు వెళ్ళారు ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే బందరు బెజవాడ ఈ రెండు ఊళ్ళకి మాత్రం వెళ్ళి చదవడం చాలా గొప్పగా ఉండేది గుడివాడలో ఇంకా కాలేజీ లేదు ఆ రోజుల్లో ఈ రెండు ఊళ్ళు వెళ్ళడం అంటే విదేశాలకు వెళ్ళడం అన్నట్టుగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సాధారణంగా విజయవాడ అంటే ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతుందని చాలా మంది మచిలీపట్నం వెళ్ళి బందరు అనేవాళ్ళు బందరు వెళ్ళి చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఆయన ఇంటర్మీడియట్ లో జాయిన్ అయ్యారు నోబుల్ కాలేజీలో అంతకు ముందు హై స్కూల్ కూడా బందర్లోనే హిందూ హై స్కూల్ అని అందులో చదువుకున్నారు ఇంటర్మీడియట్ మచిలీపట్నం నోబుల్ కాలేజీలో చదువు చదువుకున్నారు రెండేళ్లు అయ్యాక ఇంటర్మీడియట్ అయ్యాక ఇంటికి వచ్చారు చదువు మీద చాలా ఆసక్తి ఉంది ఆ తర్వాత మెడిసిన్ చదువుదాం అనుకున్నారు మెడిసిన్ చదవాలంటే ఆ రోజుల్లో మద్రాసు వెళ్లడం చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉండేది మద్రాసు వెళ్లి మెడిసిన్ చదువుకుందామని ఆయన ఏర్పాట్లనే చేసుకున్నారు కానీ పరిస్థితులు అనుకూలించలేదు పరిస్థితులు అనుకూలించడం అంటే ఆర్థిక సమస్యలు ఏమి
ఆ సమయంలో ఏమైందంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోవడం ఆయన డయా పేషెంట్ వాళ్ళ నాన్నగారు అలాగే వాళ్ళ అన్నయ్య గారు ఇంకా డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నారు వాళ్ళ తమ్ముడేమో ఇంకా చేతికి అందరాలేదు ఇంకా ఆయన చిన్న చదువుల్లోనే ఉన్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు అటు ఇంకో వైపు చూసుకుంటే పెద్ద వ్యవసాయం వీటన్నిటిని బట్టి వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు నువ్వు చదువుకోవడం ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే కనుక చాలా కష్టం అవుతుంది అందుకని మెడిసిన్ నువ్వు ఆలోచన మానుకుంటే మంచిది అనగానే ఈయన కూడా కుటుంబ పరిస్థితులన్నీ గమనించి ఆ మెడిసిన్ చదువుకుందాం అనేటటువంటి ఆలోచన పక్కన పెట్టి చదువు మానేసేసి ఇంటర్మీడియట్ అవగానే వాళ్ళ నాన్నగారితో పాటుగా వ్యవసాయంలోకి దిగారు ఆ విధంగా స్టెతస్కోప్ పట్టాల్సిన చెయ్యి నాగలు పట్టింది పట్టి ఆయన తండ్రి గారితో కలిసి వ్యవసాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ మెడిసిన్ చదవాలి డాక్టర్ అవ్వాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఎక్కడో లోపల ఉందేమో ఆయన ఆ తర్వాత ఈ వ్యవసాయం చేసే రోజుల్లోనట ఒకసారి వాళ్ళ ఊళ్ళో హరిజన వాడలో కలరా వస్తే ఈయన వెళ్ళి వాళ్ళందరికి అక్కడ ఏవో ఆయుర్వేదం మందులు ఎవరో పంచమంటే చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ హరిజన వాడలో అందరికీ మందులు పంచారట ఆయన డాక్టర్ అయితే అవ్వలేదు కానీ అలా డాక్టర్ చేయాల్సిన పనిని ఒకటి రెండు సార్లు చేశారనమాట సరే వ్యవసాయం చేస్తూ వాళ్ళ నాన్నగారితో చదువు మనేసి వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్నారు ఆ వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు ఆయనకి ఆ పల్లె ప్రజల యొక్క జీవన విధానాలని వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసేటటువంటి తీరుని వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఉండేటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలని వాళ్ళు అప్పుడు పాడేటటువంటి పాటల్ని వీటన్నిటినీ కూడా చాలా దగ్గరగా గమనించడానికి ఆయనకి చక్కటి అవకాశం వచ్చింది ఆయన కొన్ని సినిమాలు చూస్తే కనుక తోడిళ్ళు దొంగరాముడు ఇలాంటి సినిమాలు చూస్తే కనుక ముఖ్యంగా తోటికోడలు లాంటి సినిమాల్లో ఆ పల్లెటూరి వాతావరణం అంత సహజంగా ప్రతిబింబించడానికి ఈయన చిన్నప్పుడు పల్లెటూరులో పెరగడం వ్యవసాయం చేయడం కూడా ఒక కారణం అయి ఉండొచ్చు అట్లా అన్నిటిని చాలా దగ్గరగా గమనించినటువంటి దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి ఆలోచనలే భవిష్యత్తులో ఆయన సినిమాల్లో ఈ పల్లెటూరి పాత్రల్ని అంత సహజంగా చూపించడానికి ఒక విధంగా దారితీసి ఉంటుంది అని మనం అనుకోవచ్చు ఆయన జీవితాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి పరిశీలిస్తే సరే రెండేళ్లు ఆయన అలాగా వ్యవసాయం చేశారు ఈలోగా వాళ్ళ నాన్నగారికి కొంచెం ఆరోగ్యం కుదురుకుంది కుదురుకున్నాక సరే ఎలాగో మెడిసిన్ చేయలేకపోయావుగా డిగ్రీ అన్న చదువుమని వాళ్ళ నాన్నగారు అన్నారు అప్పుడు మళ్ళీ మరి ఆయనకు అలవాటైంది మచిలీపట్నమే కదా వాళ్ళ మచిలీపట్నం వచ్చారు ఆయన అందరూ నోబుల్ కాలేజీలోనే ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నారు మళ్ళా అదే నోబుల్ కాలేజీలో బిఏలో చేరారు అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు అంటే ఈయన పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో పుట్టారనుకున్నా కదా అంటే పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన మచిలీపట్నం వచ్చి నోబుల్ కాలేజీలో బిఏలో చేరారు అక్కడ ఆయనకి నాటకాలు అంటే ఆసక్తి ఏర్పడింది ఎట్లాగంటే కాలేజీలో మామూలుగా విద్యార్థి సంఘం కార్యదర్శి అధ్యక్షుడు ఇవి కాకుండా కొన్ని కొన్ని ఉప సంఘాలు కూడా ఇప్పటికీ ఉంటున్నాయి అనుకోండి దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆ కాలేజీ నాటక సంస్థకి ఈయన సెక్రటరీగా ఎన్నికయ్యాడు అక్కడ ఆ నాటక సంస్థకి సెక్రటరీగా ఎన్నిక అవ్వడం ఆ నాటక సంస్థకు సంబంధించినటువంటి పనులు కార్యక్రమాలు వాటిని సమన్వయించడం వీటితోటి ఈయనకి నాటకాలంటే ఆసక్తి అనడానికి బీజం ఆ నోబుల్ కాలేజీలో ఈయన డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడు పడేది అక్కడ ఈయనకి చక్కటి స్నేహితులు పరిచయం అయ్యారు ఇలా స్నేహితులు సంబంధాలు అనేవి జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటే భవిష్యత్తులో ఒకరికొకరు ఎంత సహాయం చేసుకోవచ్చు అనడానికి కూడా ఈయన జీవితం ఒక ఉదాహరణ ఈ ఈ అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గురించి అండి స్వర్ణ యుగంలో అన్నపూర్ణ అని ఒక పుస్తకం ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందటే వచ్చింది జర్నలిస్ట్ ప్రభు అని ఆయన రాశారు అలాగే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి గురించి కథానాయకుడి కథ అని ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు చాలా సంవత్సరాల క్రితమే రాశారు ఆ రెండు పుస్తకాలు అలాగే మరికొన్ని వ్యాసాలు ఆధారంగా ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించడం జరుగుతోంది ఆ రచయితలందరికీ కూడా మనందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియచేద్దాం సరే దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు అలా రెండేళ్లు ఉద్యోగం చదువు మానేసి వ్యవసాయం చేసి మళ్ళా మచిలీపట్నం వచ్చి బిఏలో జాయిన్ అయ్యారు అక్కడ ఆ నోబుల్ కాలేజీలో స్టూడెంట్ యూనియన్ కి ప్రెసిడెంట్ గా ఎవరిని ఎన్నుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా తగాదాలు వచ్చినాయి ఒక వర్గం వాళ్ళు మేమంటే ఇంకొక వర్గం వాళ్ళు మేము అనుకోవడం అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి వ్యక్తి ఏమాత్రం తగాదాలకు దూరంగా ఉండేటటువంటి వ్యక్తి నూజివీడు జమీందార్ కుటుంబానికి చెందిన ఆయన ఆయన పేరు ఎంఆర్ అప్పారావు గారు మేకా రంగయ్య అప్పారావు అనుకుంటాను పూర్తి పేరు ఆ తర్వాత చాలా ఆయన పెద్దాళ్ళు అయ్యాక ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మద్యపాన నిషేధ శాఖ మంత్రిగా చేశారు కొన్ని రోజులు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గా చేశారు నేను చదువుకునేటప్పుడు కూడా ఎంఆర్ అప్పారావు గారు వైస్ ఛాన్సలర్ గా ఉండేవాళ్ళు ఆయన స్టూడెంట్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు డ్రామెటిక్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ 
అక్కడ వీళ్ళిద్దరికీ స్నేహం కలిసింది ఎందుకంటే ఇద్దరు విద్యార్థి నాయకులే కదా ఆ స్నేహం భవిష్యత్తులో చాలా ఉపయోగపడింది తర్వాత చెప్తాను ఆ విధంగా దుక్కిపాడి మధుసూందరరావు గారు ఎంఆర్ అప్పారావు గారు కలిసి బిఏ చదువుకుంటూ అటువైపు ఆయన స్టూడెంట్ యూనియన్ ఈయన డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన పేరుకు డ్రమటిక్ అసోసియేషనే కానీ ఇటు దుక్కల్లో కూడా చాలా చురుకుగా ఉండేవాళ్ళు ఒకవైపు ఆటలు ఇంకో వైపు నాటకాల డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ ఇంకొక వైపు చదువు అన్నిటిల్లో కూడా చురుగ్గానే ఉండేవాడు కాస్త ఆకతాయితనంగా అల్లరిగా కూడా ఉండేవాళ్ళు ఒక బ్యాచ్ ఉంటూ ఉండేది ఆయనకు కూడాను ఆ కాలేజీలో అయితే మాస్టర్ని ఎంత అల్లరి చేసినా ఒక ఆకతాయితనంగా ప్రవర్తించినప్పటికీ చదువులో మాత్రం ఏమాత్రం వెనకబడేవాళ్ళు కాదు అందుకే లెక్చరర్లు కూడా వీళ్ళకి కొంచెం అల్లరి చేస్తారు ఈ గ్యాంగ్ అంత అల్లరి గ్యాంగ్ అనుకున్నప్పటికీ వీళ్ళ మీద ఏమీ ద్వేషం పెంచుకోవడం కానీ వీళ్ళ మీద కోపం కానీ ఉండేది కాదు ఎందుకంటే అటు చూస్తే మార్కులు మంచిగా వస్తాయి వీళ్ళు ఆటల్లోనూ నాటకాల్లోనూ కూడా చురుగ్గా ఉన్నారు అని అందరూ వీళ్ళని మంచిగానే చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు దానికి ఒక ఉదాహరణ ఆ పుస్తకంలో రాశారు ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో అంటే మళ్ళీ ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం దాదాపు ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటి సంగతులు చాలా మంది ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్లు ఆంగ్లేయులే ఉండేవాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్లే ఉండేవాళ్ళు ఈయన చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళ కాలేజీలో బ్యాగ్ షా అని ఒక ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ ఉండేవాడు వీళ్ళు ఆ లెక్చరర్ని ఎగతాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వెనకాల ఎగతాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కామెంట్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అన్ని చేసినప్పటికీ ఈ డిగ్రీ పరీక్షల్లో ఒక సంవత్సరం యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వచ్చింది ఇంగ్లీష్ లో యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వచ్చింది దుక్కిపాడి మధుసూదన్ రావు గారికి అది తెలిసి ఆ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ గారు ఈయన దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారిని ప్రత్యేకంగా ఇంటికి పిలిచి ఆయనకి టీ టిఫిను ఇచ్చి ఆయనకు రెండు పుస్తకాలు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారట వరల్డ్స్ బెస్ట్ షార్ట్ ప్లేస్ అని వరల్డ్స్ బెస్ట్ షార్ట్ నావెల్స్ అని ఎందుకు ఇంత వివరంగా చెప్పానంటే మాస్టర్లని ఒకసారి ఎగతాళి చేసినప్పటికీ అల్లరి చేసినప్పటికీ ఆయన యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ వచ్చిందని మాస్టర్ ఆయన్ని గౌరవించి స్టూడెంట్ అయినా కానీ పుస్తకాలు బహుకరించారు ఆ పుస్తకాలని ఆయన జీవితాంతం దాచుకున్నారట ఆ మాస్టారు బిఏలో బహుకరించినటువంటి రెండు పుస్తకాలని జీవితాంతం ఆయన తనతో ఉంచుకున్నారు డిగ్రీ చదువుతున్న రోజులు కూడా ఈ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ తో నాటకాలు వేయించేవాళ్ళు ఆ నాటకాల్లో ఈయన కూడా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ నాటకాలు వేయలేదు కానీ వేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సెక్రటరీ కాబట్టి అలా మొత్తానికి డిగ్రీ విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు డిగ్రీ అయిపోయాక ఏం చేయాలి మళ్ళా పై చదువులు చదవాలి లేదంటే ఉద్యోగం చేయాలి పై చదువులకి ఈయనకి ఆసక్తి లేదు ఎప్పుడైతే ఇంటర్మీడియట్ అవగానే మెడిసిన్ కి వెళదాం అనుకుని వెళ్ళలేకపోయారో అప్పుడే ఆయనకి చదువు మీద ఆసక్తి సన్నగిలింది ఎలాగో బిఏ అయితే పూర్తి చేశారు ఇక ఉద్యోగం చేయడం అంటే ఉద్యోగం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అప్పటికే వాళ్ళు బాగా ఉన్నవాళ్ళు అరవై ఎకరాలు మాగాణి భూమి ఉండేది ఆ గుడివాడి చుట్టుపక్కల అందుకని ఆయనకు ఉద్యోగం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సహజంగానే ఇంకా తండ్రితో పాటుగా ఆయన వ్యవసాయంలోకి దిగారు కాకపోతే ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో మళ్ళీ ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో నేను ఇన్నిసార్లు ఎందుకంటున్నానంటే అప్పటికే ఇప్పటికే పరిస్థితులు మారినాయి కాబట్టి ఇంకా కుర్రాడు చదువు అయిపోయింది అనగానే ఇంకెప్పుడు పెళ్లి చేద్దామని చూసేవాడు ఆయన కూడా ఏంటంటే దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల వయసులోనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో వాళ్ళ ఊరికి దగ్గరలోనే కాటూరు అని ఒక ఊరు ఉంది ఆ ఊళ్ళో సుశీలాదేవి అనే ఆవిడతోటి ఆయనకి వివాహం కూడా చేశారు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులోనే చదువు అయిపోయింది పెళ్ళైపోయింది వ్యవసాయం చేస్తున్నారు వ్యవసాయం చేస్తూ వ్యవసాయంలో పూర్తిగా ఆయన పొలంలోకి దిగి పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా కూలి వాళ్ళు ఉంటారు చాలా చాలా వ్యవసాయం కూడా చాలా పెద్ద వ్యవసాయం తండ్రితో కలిసి చేస్తూ ఉండేవాడు అది స్వాతంత్రోద్యమం కొద్ది కొద్దిగా పెరుగుతున్న రోజులు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది అంటే దాదాపుగా చిట్ట చివరకు వచ్చింది స్వాతంత్రోద్యమం అప్పట్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు పోటా పోటీగా ప్రచారాలు సాగిస్తూ ఉండేవి చాలా మంది యువకులు కమ్యూనిస్టు పార్టీ వైపు వామపక్ష భావాల వైపు ఆకర్షితులు అవుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన కూడా సహజంగానే మరి కేవలం వ్యవసాయం చేసామంటే వ్యవసాయానికి అతుక్కుపోవడం కాకుండా మిగతా కార్యక్రమాల్లో కూడా చురుగ్గా ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఈ కమ్యూనిస్టుల వాళ్ళు కూడా చూశారు ఏమిటి వీళ్ళ విధానాలు ఏమిటి వీళ్ళ సిద్ధాంతాలు ఏమిటి అని ఆ వాళ్ళ సమావేశాలకు కూడా హాజరవుతూ ఉండేవాడు ఆయన కాకపోతే కమ్యూనిస్టుల కంటే కూడా ఎక్కువగా కాంగ్రెస్ వాదం ఈయనకి నచ్చింది నచ్చి వీళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా కాంగ్రెస్ కి సానుభూతి పరులుగా ఉండేవాళ్ళు ఆ మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పినటువంటి అంటరాని తనాన్ని వ్యతిరేకించడం ఇలాంటి వాటన్నిట్లో కూడా వీళ్ళు చురుగ్గా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ దానికి
ముట్టుకున్నటువంటి పాత్రలు మనం అంటుకోకూడదు ఇలాంటి ఛాందస భావాలన్నీ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉండే ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో కూడా వీళ్ళు హరిజన వాడ నుంచి నీళ్లు తెప్పించుకోవడం వాళ్లతో కూడా పనులు చేయించుకోవడం వాళ్ళని ఏమాత్రం దూరంగా పెట్టకపోవడం ఇలాగా మహాత్మా గాంధీ సిద్ధాంతాలను వీళ్ళు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అవన్నీ చూసి కొంచెం అగ్ర కులాల వాళ్ళకు కూడా అనిపించేదట ఏమిటి మీరు ఇలా చేస్తున్నారు తక్కువ కులం వాళ్ళు రాణిస్తున్నారు ఏమిటి అని కానీ వాటిని పట్టించుకోకుండా వీళ్ళు అప్పటి నుంచే ఆ అందరితో మంచిగా ఉండేవాళ్ళు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు కూడా అభ్యుదయ భావాలు అప్పటి నుంచే ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు అలా సమయం గడుస్తూ ఉంది ఈయన వ్యవసాయం చేస్తున్నారు ఇటు కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాలకి సానుభూతి పరుడుగా ఉంటున్నారు ఒక్కో వైపు ఆటలు ఆడుతున్నారు ఊళ్ళో వాళ్ళతో కబుర్లు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఒక పెద్ద ఆయన జీవితంలో ఒక విషాదం ఏమిటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు ఆయన చనిపోయేటప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయిని పిలిచి దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారిని పిలిచి ఒక మాట చెప్పారట నీకు జీవితంలో ఎవరికైనా సహాయం చెయ్యి చేయగలిగితే సహాయం చెయ్యి ఎవరికి అపకారం మాత్రం చెయ్యొద్దు అని ఆయన చివరి మాటలు చెప్పి చేతులు పట్టుకుని ఆయన మరణించారు అలాగా తండ్రి గారు మరణించారు వ్యవసాయం అంతటి కూడా మళ్ళా ఈయనే చేయాల్సి వచ్చింది ఆ సమయంలో ఈయన జీవితం మరొక మలుపు తిరిగింది నాటకాలంటే ఈయనకి మచిలీపట్నంలో చదువుకునే రోజుల్లోనే ఆయన స్టూడెంట్ డ్రామెటిక్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ అనుభవం ఈయన జీవితాన్ని ఇంకొక మలుపు తిప్పడానికి కారణం అయ్యింది ఆ మలుపు ఏమిటంటే వీళ్ళది పెయ్యరు అనుకున్నాం కదా వీళ్ళ ఊరికి దగ్గరలోనే ముదినేపల్లి అని ఒక ఊరు ఉంది రోజు వ్యవసాయం అయిపోగానే సాయంకాలం అవగానే సైకిల్ వేసుకోవడం ముదినేపల్లి వెళ్ళడం అది కొంచెం టౌన్ లాంటిది వీళ్ళ పెయ్యూరు అనేది చాలా పల్లెటూరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ముదినేపల్లిలో ఎక్సెల్షియర్ క్లబ్ అని ఒక క్లబ్ ఉండేది నాటకాల సంస్థ నాటకాల సంస్థ ఊళ్ళో నాటకాల సంస్థ అంటే ఇప్పుడు చాలా కురవాళ్ళకి చాలా కొత్తగా ఉంటుంది నాటకాల సంస్థ ఏమిటి నాటకాలకు ఒక సంస్థ అంటూ ఉండేదా అని ఆ రోజుల్లో ఉండే దాదాపుగా డెబ్బై ఎనభైల వరకు కూడా ఈ నాటక సంస్థలు కొనసాగిన నాటక సమాజాలు అంటే ఊళ్ళో కురవాళ్ళందరూ కలిసి ఒక నాటక సమాజం పెట్టుకుని దాని తరఫున నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఏమిటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ కురవాళ్ళందరూ స్వాతంత్రోద్యమం వైపు ఆకర్షించబడుతున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళని ఈ స్వాతంత్రోద్యమం వైపు రాకుండా చేయడానికని రిక్రియేషన్ క్లబ్స్ అని పెట్టించి ఎవళ్ళు జిల్లా కలెక్టర్లతో ఆ కురాళ్ళందరినీ రిక్రియేషన్ క్లబ్ వైపు వెళ్లేలాగా మళ్ళించడం మొదలు పెట్టారు దానిలో భాగంగానే దినేపల్లిలో ఎక్సెల్షియర్ క్లబ్ అని ఒక క్లబ్ ఉండేది క్లబ్ అనగానే మొట్టమొదటిగా మొదలు పెట్టేది పేకాట అది కూడా ఉండేది కురవాళ్ళని ఎంతసేపు ఇటు స్వాతంత్రోద్యమం వైపు రాకుండా చూడాలి అనేది ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశం కలెక్టర్లు దాన్ని తూచా తట్టకుండా పాటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు పేకాట ఆడుతుండేవాళ్ళు ఇంకోసారి దాంట్లో స్పోర్ట్స్ ఉండేది ఆటలు కూడా ఆడేవాళ్ళు అలాగే నాటక విభాగం కూడా ఉండేది దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఇలా రోజు అక్కడికి వెళుతుంటే ముదినేపల్లి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్సెల్షియర్ క్లబ్ తోటి పరిచయం అయింది అక్కడ నాటక విభాగం ఈయన్ని ఆకర్షించింది ఎందుకంటే కాలేజీలో కూడా ఈయనకి నాటకాలు వేసినటువంటి అనుభవం ఉంది కదా నాటకాలు వేయించినటువంటి అనుభవం వాళ్ళు ఒక పౌరాణిక నాటకం వేస్తున్నారు జయంత జయపాలం అనే ఒక నాటకం వేస్తున్నారు చాలా రోజుల నుంచి అదే నాటకం వేస్తున్నారు అది చూసి దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు చెప్పారు ఏమండి ఈ పౌరాణిక నాటకాలు ఎంతకాలం వేయిస్తారు సాంఘిక నాటకాలు వేయొచ్చు కదా అని అయితే ఆ నాటకాన్ని చాలా రోజులు వేసి వాళ్ళకి బోరు కొట్టింది వాళ్ళకు కూడాను ఇదేదో కుర్రాడు మంచి సలహాని చెప్పాడు అయితే బాగానే నువ్వు సలహా అయితే చెప్పావు కానీ సాంఘిక నాటకాలు ఎక్కడున్నాయి వేయడానికి మా దగ్గర లేవు కదా అందుకనే ఈ పౌరాణిక నాటకాలు వేస్తున్నావు అని చెప్పారు వాళ్ళు లేకపోతే రాయించండి అని ఈయన సలహా ఇచ్చారు నువ్వే సలహా ఇస్తున్నావు కదా నువ్వు రాయించు అని చెప్పి ఆ పని ఏదో ఈయనకే ఇచ్చారు మళ్ళీ దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారికి ఆ విధంగా ఒక సాంఘిక నాటకం రాయించాలి అనేటటువంటి ఆలోచన రాయించాల్సిన బాధ్యత ఆయన మీద పడింది అప్పుడు ఆయన చేసి ఏం చేశారంటే ఎవరు సాంఘిక నాటకం రాస్తారా అని చెప్పి ఆలోచించి ఆయన గుడివాళ్ళు మాస్టర్ గా పనిచేస్తుంటే కోనేరు కుటుంబరావు అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనతో కూర్చుని ఒక నాటకం రాయించారు ఆ నాటకం పేరు ఆశా జ్యోతి ఆ నాటకం రాయించి వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఇదిగో మీరు అడిగారు కదా నాటకం వేయ వేయండి ఆ పౌరాణిక నాటకం ఎంతకాలం వేస్తారు అని చెప్పేసి ఆశా జ్యోతి అన్న నాటకాన్ని ఆ ఎక్సెల్షియర్ క్లబ్ కి ఇచ్చారు ఆయన ఇచ్చారు కానీ ఆయన ఏమి నాటకం వేయించడంలో వాటిల్లో ఆయన పాత్ర ఏం లేదు సలహా చెప్పారు కాబట్టి వాళ్ళు అడిగారు కాబట్టి నాటకం రాయించి ఇచ్చారు సరే నాటకం మొదలైంది అప్పట్లో నాటకాలు అంటే ఏమిటి దాదాపుగా నాలుగైదు గంటలు ఉండేవి రాత్రి పదింటి మొదలు పెట్టారు
అందుకని మొట్టమొదటిసారి నాటకం ఫ్లాప్ అయ్యింది ఏదో పౌరాణిక నాటకాలంటే నాలుగైదు గంటలు పద్యాలు ఉంటాయి కానీ సాంఘిక నాటకం అందులో మొట్టమొదటిసారి వేయడం ఆశాజ్యోతి అదేదో సందేశాత్మకం ఆరు గంటలు అనేసరికి ప్రేక్షకులకి చాలా బోర్ కొట్టింది అది మొట్టమొదటి నాటక ప్రదర్శన అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది ఆ నాటకం వేసే వాళ్ళందరికి నీరసం వచ్చేసింది ఏదో ఈయన చెప్పాడు కదా అని చెప్పేసి మనం పౌరాణికం నుంచి సాంఘికానికి వెళ్ళాం వస్తే నా సాంఘికం ఎలా అయిపోయిందని మళ్ళీ మధుసూదన్ రావు గారిని పిలిచారు పిలిచి ఏమండి మీరు చెప్పమన్నారని చెప్పి మేము వేసాము మరి ఇలాగా చూడండి నాటకం ఫెయిల్ అయిపోయింది దీన్ని ఏం చేయాలి అంటే ఆయన ఏం చేశారంటే ఓ పని చేద్దాం నేను ఈ నాటక నిర్వహణ బాధ్యతని తీసుకుంటాను నేను తీసుకుని ఈ నాటకాన్ని వేయిస్తాను దీన్నే మనం విజయవంతం చేద్దామని మళ్ళా ఆ ఒరిజినల్ రచయిత గారితో కూర్చుని ఆరు గంటల నాటకాన్ని మూడు గంటలకే కుదించి దీనికి కొంచెం హంగు ఆర్భాటం కూడా ఉండాలని కొన్ని పాటలు పెట్టి ఆ పాటలకి సంగీతాన్ని కూడా ఆయన సంగీతాన్ని కూడా సమకూర్చి పాటలు కూడా పెట్టి ఆ నాటకాన్ని మళ్ళీ ప్రదర్శనకి సిద్ధం చేశారు ఆ పాటలకి సంగీతం చేసింది ఎవరు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారని ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన పెద్ద డైరెక్టర్ అయ్యాడు దుక్కిపాడి మధుసూదన్ రావు గారు తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా దొంగరావుడికి సంగీత దర్శకత్వం చేసింది కూడా పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారి ఆ పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు ఈయనకి ఎలా పరిచయం పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారి నాన్నగారు ఈ కాటూరు అనే ఊళ్ళో దుక్కిపాడి మధుసూదన్ రావు గారి భార్య గారికి ఆయన పాఠాలు చెప్తూ ఉండేవాడు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారి నాన్నగారు ఈయన అత్తగారింటికి వెళ్ళినప్పుడల్లా పెండియాల నాగేశ్వరరావు అని పిలిచి ఆయనతో ఆయన పాటలు వింటూ ఉండేవాళ్ళు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ గారు అలా ఆయనకి పెండియాల నాగేశ్వరరావు పరిచయం వీళ్ళు ఆశాజ్యోతి నాటకం వేసేటటువంటి రోజుల్లోనే అప్పటికే పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు ఒకసారి మద్రాసు వెళ్ళి సినిమాల్లో పనిచేద్దామని ఆ రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సందర్భంలో వెనక్కి వచ్చేశారు ఆ సమయంలో దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఈయన వెనక్కి వచ్చేసాడు మద్రాసు వెళ్ళని తెలిసి ఆయన పిలిచి ఇలా మేము కొత్తగా ఒక సాంఘిక నాటకం వేస్తున్నాం దీంట్లో పాటలు పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆయనతో పాటలు ట్యూన్స్ చేయించారు మొత్తానికి ఆ విధ ఆ నాటకాన్ని దాని రూపురేఖలన్నీ మార్చేసేసి ఆ నాటకాన్ని వేశారు ఆ నాటకం వేసేసరికి అది చాలా జనాలు బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఎందుకంటే పాటలు ఉన్నాయి తక్కువ సేపు ఉంది ఆరు గంటలు కాకుండా మూడు గంటల్లోనే అయిపోయింది అది చాలా విజయవంతం అయింది విజయవంతం అయ్యేసరికి ఈ కుర్రాడి మీద ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది ఈ కుర్రాడు ఎవరో మంచి సలహా ఇవ్వడమే కాకుండా చేసి చూపించాడు అందుకని ఈ నాటక సంఘానికి ఈయన్నే సెక్రటరీగా చేస్తే బాగుంటుంది అని దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారిని ఆ ఎక్సెల్ షేర్స్ క్లబ్ అనేటటువంటి నాటక సంస్థకి అంటే ఆ క్లబ్ యొక్క నాటక విభాగానికి ఈయన్ని సెక్రటరీగా ఎన్నుకున్నారు బానే ఉంది సెక్రటరీ అనగానే ఊరికే కూర్చోవడం కాదు కదా మళ్ళీ నాటకాలు వేయించాలి ఈ ఆశాజ్యోతి నాటకం అయితే ఉంది ఈ నాటకమే రకరకాల ప్రదర్శనలు వేస్తూ ఉండగా వీళ్ళకి ఇంకొక ఇబ్బంది వచ్చింది ఇబ్బంది ఏంటంటే ఆ నాటకంలో హీరోగానేమో ప్రభాకర్ రావు అని ఒక కుర్రాడు వేసేవాడు అలాగే హీరోయిన్ వేషం ఏమో జగన్నాథ్ రావు అని అబ్బాయి వేసేవాడు హీరోయిన్ వేషం అబ్బాయి వేయడం ఏంటి అని చాలా మంది అనుకోకపోవచ్చు ఆ రోజుల్లో ఆడేవాళ్ళు నాటకాలు వేసేవాళ్ళు కాదు అందుకని స్త్రీ పాత్రలు కూడా మగవాళ్లే వేసేవాళ్ళు ఈ జగన్నాథ్ రావు అనే కుర్రాడు వేస్తున్నాడు అమ్మాయి పాత్ర ఈ ఆశాజ్యోతి అనే నాటకంలో కాకపోతే ఏమైందంటే కొద్ది ప్రదర్శనలు అయ్యేసరికి అతను అతని వయసు ఎక్కువైపోయింది అతను స్త్రీ పాత్రకి అంతగా సరిపోవడం లేదు అలాగే అతని కంఠంలో కూడా మార్పు వచ్చింది అలాంటప్పుడు వీళ్ళు ఇంకొక హీరోయిన్ కావాలి హీరోయిన్ అంటే అబ్బాయే ఇంకో అబ్బాయి హీరోయిన్ వేషం వేసేటటువంటి అబ్బాయి కావాలి దాని కోవడం దానికోసం వెతకడం మొదలు పెట్టారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఆ అన్వేషణ ఆశాజ్యోతి నాటకానికి కొత్త హీరోయిన్ కి ఒక అబ్బాయి కావాలని బట్టి ఆయన అబ్బాయి కావాలనుకుని ఆయన వెతకడం మొదలు పెట్టడం ఆ అన్వేషణలో ఆయనకి దొరికినటువంటి ఇంకొక యువకుడు మళ్ళా ఈయన జీవితాన్ని మరొక మలుపు తిప్పారు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు నీకు తెలుసు కదా నువ్వు నా ఈ సంగీతంతో నాలుగు నాటక సంఘాలు పరిచయం అయి ఉంటాయి మనకు మంచి కుర్రాడు కావాలి హీరోయిన్ వేషానికి ఎక్కడన్నా దొరుకుతాడా అని అడిగితే ఆయన చెప్పారు గుడివాడలో విప్రనారాయణ అని ఒక నాటకం వేస్తున్నారండి ఆ నాటకంలో దేవదేవి పాత్ర వేస్తున్నాడు కుర్రాడు ఆ కుర్రాడు చాలా అందంగా ఉన్నాడట చాలా బాగా వేస్తున్నాడట అతన్ని చూసి వద్దాం అని చెప్పారు సరే దుక్కుపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ను వాళ్ళ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ కోడూరు అచ్చయ్య గారిని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి గుడివాడు వెళ్ళారు ఎవరో కొత్త కుర్రాడు వేస్తున్నాడు దేవదేవి పాత్ర అతను మన నాటకంలోకి పనికి వస్తాడేమోనని అక్కడ బుద్ధిరాజు శ్రీరామ్మూర్తి అని ఆయన నేర్పిస్తున్నాడు ఈ విప్రనారాయణ నాటకం ముందుగా వీళ్ళు రిహార్సల్స్ చూడ్డంటారు వెళ్తే రిహార్సల్స్ చేస్తున్నారు 
కుర్రాడు దేవదేవి అనే వేషం వేటటువంటి కుర్రాడు చాలా షార్ప్ గా కనిపించాడు వీళ్ళకి దుక్కిపాటి మధుసూందరరావు గారికి ఆ కుర్రాడిని చూడగానే ఈ కుర్రాడు చాలా చురుగ్గా ఉన్నాడు అనిపించింది చక్కగా ఆ పెద్దలు చెప్పిన మాట వినడం ఆ పాత్ర చక్కగా పోషించడం అందులో పాటలు పాడడం ఇవన్నీ ఈ రిహార్సల్స్ లోనే నచ్చినాయి ఈయనకి కుర్రాడు చాలా బాగున్నాడు ఎలాగైనా సరే ఇతన్ని మా నాటకాల్లోకి తీసుకెళ్దాం అనుకుని సరే మర్నాడు నిజంగా వాళ్ళ ప్రదర్శనకి వెళ్లారు అంటే వాళ్ళ వేదిక మీద ప్రదర్శనకి ముందు రోజు ఓన్లీ రిహార్సల్స్ చూశారు ఆ ప్రదర్శనకి వెళ్లారు కుర్రాడు బ్రహ్మాండంగా వేశాడు దేవదేవి పాత్ర అందరూ జనాలందరూ విపరీతంగా చప్పట్లతో మెచ్చుకున్నారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ముందే తీసుకెళ్లారు ఒక వెండి కప్పుని తీసుకెళ్లి ఆయనకి వేదిక మీద ఆ కుర్రాడికి బహుకరించారు ఈ కుర్రాడికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని బహుకరించి ఆ కుర్రాడిని ఇక తన ఆశాజ్యోతి నాటకానికి తీసుకుందామని కనుక్కున్నారు ఎవరు ఈ కుర్రాడు చాలా బాగా చేశాడు ఇతను మా నాటకం కావాలంటే ఎవరు నడగాలంటే ఎవరో చెప్పారు ఆ కుర్రాడు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు చూస్తూ ఉంటారు అతని విషయాలు వాళ్ళ అన్నయ్య గారితో మాట్లాడండి అని మర్నాడు వాళ్ళ అన్నయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఏమండి మీ తమ్ముడు చాలా బాగా చేశాడు ఇందులో దేవదేవి పాత్ర మీ అబ్బాయిని మాతో పంపించండి మా నాటకాల్లో హీరోయిన్ గా వేయిస్తాము అని చెప్పి అడిగారు ఆయన ఆలోచించారు చిన్నపిల్లడు ఏదో నాటకాలు వేస్తున్నాడు వీడిని వేరే వాళ్ళతో పంపించను అని కాకపోతే వచ్చిన వాళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా గౌరవప్రదమైన వాళ్ళు కాస్త పేరున్న వాళ్ళు అని ఆయన ఏం చేశారంటే సరేనండి పంపిస్తాను మా తమ్ముడిని మీతోటి అన్నారు వాళ్ళ ఒప్పందం ఏమిటంటే రాను పోను ఖర్చులు ఇచ్చి అలాగే వీళ్ళకి ఉండడానికి వసతి అలాగే తిండి కూడా కల్పించి నెలకి ఎనిమిది రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నలభై రెండులోనండి మాట్లాడుకునేసరికి వాళ్ళ అన్న వాళ్ళ అన్నయ్య గారికి డబ్బుల కంటే కూడా వచ్చిన వాళ్ళు పెద్ద మనుషులు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ తమ్ముడిని పంపించడానికి ఒప్పుకున్నారు పక్కకు పిలిచి దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారిని అయ్యా మా తమ్ముడిని మీ చేతిలో పెడుతున్నాను వీడిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వీడు ఇంకా చిన్నపిల్లడు అని చెప్పి జాగ్రత్తలు చెప్పి పంపించారు ఆ తమ్ముడిని దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు వెంట పెట్టుకుని ముదినేపల్లి తీసుకెళ్లారు ఇందాక చెప్పాను చూడండి మొట్టమొదట్లో మనిషి మీద మనిషి నమ్మకం ఉంచుకోవడం అనేది కొన్నిసార్లు ఎంత చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఈ పిల్లాడి అన్నగారికి దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి మీద నమ్మకం దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారికి ఈ కుర్రాడి ప్రతిభ మీద నమ్మకం ఒక్క ప్రదర్శన చూశారు అంతే కాకపోతే రిహార్సల్లో అతని క్రమశిక్షణ చూశారు ఈ కుర్రాడు చాలా పైకి వస్తాడు అతను మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని ఆయన నమ్మకం ఉంచాడు ఆ కుర్రాడిని వెంట పెట్టుకుని ఆయన ముదిరే పెళ్లి వెళ్లారు ఆ కుర్రవాడే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు ఆ విధంగా అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారిని మొట్టమొదటిసారిగా ఆ గుడివాడలో నాటకాల దగ్గర నుంచి ముదులేంపల్లిలో నాటకానికి తీసుకెళ్లారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు అందరూ చూశారు ఆహా కొత్త కుర్రాడు వచ్చాడు హీరోయిన్ కొత్త కుర్రాడు వచ్చాడు చాలా బాగున్నాడట అచ్చం అమ్మాయిలాగే ఉంటున్నాడు స్టేజ్ మీద వేషం వేస్తే అని జనాలందరూ చాలా ఉత్సాహంతో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ కొత్త హీరోయిన్ తోటి అంటే కొత్త కుర్రాడి తోటి మొదలవుతుంది అని ఎదురు చూడడం మొదలు పెట్టారు అయితే కేవలం తీసుకొచ్చేసి అతని మీదే వదిలేసి అతనే నాటకం వేస్తాడులే అనుకోకుండా ఏం చేశారంటే అతనికి ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ శిక్షణ ఇప్పించడం మొదలు పెట్టారు ఈ అక్కినే నాగేశ్వరరావు అనే కుర్రవాడికి చాలా చిన్నపిల్లాడు అప్పటికి ఏం చేశారంటే ఆయనకి నటన అది ఎలా చేయాలి ఏమిటి అనే దాంట్లోనేమో ప్రెసిడెంట్ కోడూరు అచ్చయ్య గారు అని ఆయన చెప్పేవాడు ఆయనకి సంభాషణలు నేర్పడానికి నాటకంలో ఎలాగా డైలాగ్ డెలివరీ ఎలా ఉండాలి స్వచ్ఛత ఎలా ఉండాలి మాడ్యులేషన్ ఎలా ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ చెప్పడానికి దైత గోపాలం గారని ఒక ఆయన్ని పెట్టారు ఈ దైత గోపాలం గారి గురించి మనం భానుమతి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం భానుమతి గారు మొట్టమొదటి మాలో ఆవిడ తండ్రిగా వేసింది దైత గోపాలం గారు ఈయనకి అప్పటే దైత గోపాలం గారికి చాలా పేరు ఉంది నాటకాలు బాగా నేర్పుతారు అని ఆయన కవి రచయిత సంగీత దర్శకుడు కూడా ఆ తర్వాత సినిమాల్లో కూడా వెళ్లారు చాలా సంవత్సరాల సినిమాల్లో ఉన్నారు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు అనే కుర్రవాడికి సంభాషణలు ఎలా చేయాలో నేర్పారు మొత్తం అసలు నాటకం అంతా ఎలా ఉండాలి ఎలా ప్రదర్శించాలి ఇలాంటివన్నీ దుక్కిపాటి మధుసూదన్ గారు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ కొత్త హీరోయిన్ వచ్చాడు హీరోయిన్ వచ్చిందనాలి కానీ అబ్బాయి కాబట్టి కొత్త హీరోయిన్ వచ్చాడు అందరూ చాలా ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు నాటకం కూడా కొత్త రకంగా ప్రదర్శిస్తే బాగుంటుంది అని దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఏం చేశారంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి కొన్ని కొన్ని అలవాట్లని పక్కన పెట్టారు అంటే ఏమిటి అప్పటి వరకు నాటకం వేయాలంటే ముందుగా కొబ్బరికాయ కొట్టి హారతి ఇచ్చి తర్వాత పరాబ్రహ్మ పరాజ్యోతి అని పాట పాడి ఇదంతా ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు నిమిషాలు జరిగేది ఈ తతంగం అంతా అప్పటికే చూసేవాళ్ళ
ఒక పాట రాయించి దాన్ని పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారితో సంగీతం చేయించి దాన్ని ప్రార్థనా గీతంగా పెట్టారు పెట్టి ఈ అక్కినే నాగేశ్వరరావు కొత్తగా వచ్చాడుగా కుర్రాడు ఈతంతో నాటకం వేయించారు హీరోయిన్ గా వేయించేసరికి మొట్టమొదటి నాటకానికే ప్రేక్షకుల్లో నుంచి విపరీతమైనటువంటి స్పందన రావడం ఈ కొత్త హీరోయిన్ బాగా చేశాడని వాళ్ళు మెచ్చుకోవడం మొట్టమొదటి ప్రదర్శనే హిట్ అయ్యి దాంతో ఇంకా అదే కాకుండా అక్కినే నాగేశ్వరరావుకి స్వీట్ నైటింగేల్ అని బిరుదు కూడా ఇచ్చారట తర్వాత ఆయన నట సామ్రాట్ అయ్యాడు కానీ అప్పటికే ఆయనకి స్వీట్ నైటింగేల్ అనే బిరుదు ఇచ్చారు చిన్న పిల్లడు అప్పుడుగా ఉన్నప్పుడే మొత్తానికి పేరు అందరికీ తెలిసింది కొత్త కుర్రాడిని తీసుకొచ్చారు ఎక్సెల్షియన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు అందుకని ఆ కొత్త కుర్రాడితో నాటకం చాలా బాగుంటుందా అని ఆయన్ని వేరే వేరే ప్రదర్శనలు కూడా తీసుకెళ్లడం మొదలు పెట్టారు ఒకే కార్యక్రమంలో ద్వంద్వ విధానం ప్రదర్శిస్తూ ప్రతి వారం ప్రత్యేక కథనాల వ్యాఖ్యాతగా పేరు ఉంది ప్రతి పదంలో పాత్రలను కళ్ళ ముందు కదలాడించే గొప్ప కలగలిగిన కౌముది కిరణ్ ప్రభ గారిని అభినందించే వయస్సు లేనందున ధన్యవాద శుభమాలను అందిస్తున్నాను అచ్చులు తప్పుంటే క్షమించండి అర్థమే తప్పనుకుంటే మన్నించండి చాలా బాగా చెప్పారండి చాలా బాగా చెప్పారు ధన్యవాదాలండి అయితే నేను అసలు విషయం చెప్పిన ఏంటంటే మీరు ఇంత ముందు నేను ప్రతి వారం మీ షో గురించి చాలా ఎదురు చూస్తుంటాను ఆసక్తిగా ఎందుకంటే ఇంత ఇంత ముందు మీరు షో అది ఎవరు నటి సావిత్రి గారి గురించి చెప్పినప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే మీరు చెప్తున్న కథలో ఆ వ్యక్తులు మా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంటారు అండి ఆ సీన్ అంటే ఆ ప్రత్యక్షమైన సీన్ నిజంగా అప్పుడు చెప్తుంటే ఆ సావిత్రి గారి పక్కన ఓ విలేకరు కూర్చుండి అలా ఆయన వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు నేను కూడా అక్కడనే ఉండి నిల్చుండి చూస్తున్నానేమో అన్నంత ఫీలింగ్ కలిగింది నా జీవితంలో గురువు గారు నాకు తెలిసి నేను తెలియకుండా ఏడ్చిన సందర్భాలు మూడేనండి ఒకటి చిన్నప్పుడే మా అమ్మ పోయినప్పుడు అందరు అంటే చనిపోయినప్పుడు అందరు ఏడుతురు కదా అని అది ఏడ్చాలేమో అని అనుకొని ఏడ్చిన సందర్భం అది అప్పుడు నాకు కూడా ఎక్కువ తెలియదు రెండోది మా చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసి అత్తవారింటికి పంపించుతున్నప్పుడు తత్త సంబంధం యొక్క దారులు వేరైతున్నాయన్న ఆందోళన ఏడ్చాను తెలియకుండానే మూడోది మొన్న మీరు చెప్పిన సావిత్రి గారి గురించి ఆమెను అభిమానించే వ్యక్తిగా ఆమె చివరి క్షణాల బాధను మీరు చెప్తున్న పదంలో కళ్ళ ముందు కనిపించినట్టు అనిపించి నాకు తెలియకుండానే నా కళ్ళ నుండి నీరు కారణాయండి అప్పటికే ఒక శ్రోత ఫోన్ చేసి కూడా ఏడుస్తూ మీతో మాట్లాడింది ఆ క్షణంలో సో ఆ విషయం అప్పుడు చెప్పే సమయం లేకుండే ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు చెప్పిన ప్రతిసారి అంటే ఇంత అంటే మనం చెప్తున్న మాటలలో ఎదుటి వారికి ఆ ఒక రకమైన అనుభూతిని కలిగించే గొప్ప కళలు అందరికి ఉండేదండి అది కొంతమంది మీలాంటి అదృష్టవంతులకే ఉంటాయి సో అలాంటి కళ మీరు చెప్తున్నప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే నేను ఎనిమిదో తరగతిలో చదువుతున్నప్పుడు మాకు తెలుగు నరహర శర్మ సార్ అని ఒక ఆయన ఉండేదండి కరీంనగర్ జిల్లా ధర్మపురి పుణ్యక్షేత్రంలో ఆ సారు అంటే దాదాపుగా నేను చదువుల అన్ని క్లాసులు ఎగ్గొట్టి ఎప్పుడు స్కూల్ అయిపోతే పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళిపోదాం అని ఆ ఆలోచనలో ఉన్న నా నాకే ఆయన క్లాసు విందామని ఆసక్తిగా ఆయన గురించి వేట్ చేస్తుంది లక్ ఏంటంటే విషయం ఏంటంటే ఆయన క్లాసు చివరి క్లాస్ అన్నట్టు స్కూల్ టైమ్ లో అది వింటుంటే అసలు టైం దాటిపోతుండేది ఒంటి గంట దాకా చెప్తున్నా గానీ ఇంకా మాకు స్కూల్ అయిపోతలేదు అన్న ఫీలింగ్ కలిగేది కాదు ఆయన తర్వాత కూడా టైం చాలా అయిపోయింది ఇంక ఇంటికి వెళ్ళను రా అంటే సార్ ఇంకా కొంచెం ఎప్పుడు ఏం పర్వాలేదు ఇంకొక పది పదిహేను నిమిషాలు చెప్పురు అని బతిమి నాడుకొని చెప్పించుకున్నాం అంటే ఆయన చెప్తుంటే మనుషుల యొక్క మనసుల్ని మంత్రముగ్గులుగా చేసి ఆయన తన వైపు తిప్పుకొని ఆయన చెప్పే మాటలే వినపడుతుంటే అసలు ఆయన కూడా కనపడకుంటుండు ఎదుట ఆ సార్ కూడా మాకు కనిపించేది కాదు ఆయన మాటలే మాకు వినపడుతుండే మేము అందరం కన్ను ఉండి కూడా గుడ్డి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుండేది అంత ఆ తర్వాత ఆ సార్ తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా మీ మాటలే వింటున్నాడు అందుకే నాకు కొంచెం మీతో చెప్పుకోవాలని చెప్పేసి ఇలా మాట్లాడుతుంటే కూడా మనకు కొంచెం తెలిసిపోతుంటది అంటే తెలుగుని తెలుగులో కూడా ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడచ్చు అనేది కొంచెం నేర్చుకుంటున్నాను ఈ అదృష్టాన్ని కలిగించిన తెలుగు ఆత్మీయ వారధి టోరీకి తల వంచి నమస్కరిస్తున్నాను ఇది నా చిన్న మాట అండి అందుకే చెప్తున్నాను చాలా 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 ధన్యవాదాలు అండి మీ మనస్సుని మీ మనస్సుని ఆవిష్కరించారు శ్రోతల ముందు అది మీకు కూడా ధన్యవాదాలు అండి మాది ఏం చిన్న అంటే ఇది అందుకే ఇదే చెప్పాను కదా సార్ మీరు చెప్తున్న విలువ మా విలువ అయిన మాటల ముందు నాది చిన్న ఆశ నా ఆశావాది ఏంటంటే నేను కూడా మాట్లాడాలి నాలో ఉన్న భావాన్ని వ్యక్తపరచాలని ఆశావాదిని కనుక నన్ను క్షమించమని ముందు వల్లనే అందరూ కోరుకున్నాను అలా క్షమిస్తే నన్ను ఆశిస్తూ మీ కార్యక్రమాన్ని క్షమించడం అన్న పెద్ద మాట అసలు మీరు చాలా స్పష్టంగా చక్కగా మీ మనసులోని మాట చాలా చక్కగా చెప్పారు 
అది నాకు కూడా చాలా విలువైందండి మీరు చేసినటువంటి మీరు చేసినటువంటి మీ ప్రతిస్పందన నాకు కూడా చాలా విలువైందిగా అనిపిస్తుంది చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి యా వింటూ ఉండండి తప్పనిసరిగాను మళ్ళా మీరు మీరు ప్రతిస్పందించిన ప్రతిసారి ఫోన్ చేయడానికి ఏమాత్రం మొహట పడకండి తప్పకుండా సార్ ఓకేనండి నమస్తే అండి వింటూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ సో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ఆ విధంగా దుక్కిపాడి మధుసూదన్ రావు గారు తీసుకొచ్చి మొట్టమొదటిసారిగా నాటకం వేయించేసరికి అది అత్యంత విజయవంతమైంది కుర్రాడు హీరోయిన్ చాలా బాగున్నాడని అందరూ విపరీతంగా చూడడం మొదలు పెట్టారు దాంతో ఆ నాటకానికి కేవలం ముదినేపల్లే కాకుండా ఆ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళల్లో కూడా తీసుకెళ్లి నాటకం వేయించడం మొదలు పెట్టారు నెలకి ఎనిమిది రూపాయలకి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని తన దగ్గరే ఉంచుకుంటున్నారు దుక్కిపాడి మధుసూదన్ రావు గారు సరే ఈ ఆశా జ్యోతి అన్న నాటకం ఒకటే మరి ఎన్ని రోజులు వేయిస్తారు ఒక్క నాటకమే అన్ని ప్లేస్లు ఒకసారి తర్వాత రెండోసారి వేయలేరు కదా అందుకని ఇంకో నాటకం రాయిద్దామని సత్యాన్వేషణం అని ఇంకో నాటకం రాయించారు ఆ రోజుల్లో నాటకాలు అంటే ఎలా ఉండేవంటే ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు వాటిని చక్కగా ప్రదర్శించడం వీలైతే వాటికి పరిష్కారం చూపించడం ఆ సమాజంలో ఉన్నటువంటి మనుషులే పాత్రలుగా నాటకాల నాటకాల్లో ఉన్నారా అనిపించేలాగా వాస్తవికంగా ఉండేవి అందుకని ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఈ నాటకాలు వేసినప్పుడు వీళ్ళు ఎక్కడ గాంధీ గారి సిద్ధాంతాలని సుభాష్ చంద్రబోస్ సిద్ధాంతాలని ఎక్కడ నాటకాల్లో పెడతారో అని చెప్పి నాటకం వేయడానికి ముందు కలెక్టర్కి చూపించాలి కలెక్టర్ గారు ఒప్పుకుంటేనే నాటకం వేయాలి అని ఒక రూల్ కూడా పెట్టారు ఈ సత్యాన్వేషణం అనే నాటకాన్ని వీళ్ళు అది రెండో నాటకం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో వీళ్ళు వేయించదలుచుకుంది దాన్ని గుడివాడలో వేయిద్దాం గుడివాడలో ఏమిటంటే అప్పుడు ఏదో తాపీ ధర్మారావు గారిని ఆయన షష్టి పూర్తి సభ జరుగుతోంది అక్కడ వేయిస్తే కనుక మంచి పేరు వస్తుంది ఎక్కువ మంది చూస్తారు అని గుడివాడలో వేయిద్దామని వీళ్ళన్నీ పూర్తి చేసుకుంటే కలెక్టర్ గారు దానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఆ నాటకంలో అన్ని ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి దురాచారాలని ఎత్తి చూపించడం వాటికి పరిష్కారం చూపించడం కొంచెం ఈ ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత వస్తుంది ఏమని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు దానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు ఇవ్వకపోయేసరికి వీళ్ళు ఇంకో నాటకం ఏదైనా వేద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఆ సత్యాన్వేషణ అనే దాని మీద వాళ్ళకి ఏమాత్రం ఆసక్తి తగ్గక మళ్ళా ఒకసారి రచయిత్తో కూర్చుని దాన్ని కొంచెం టోన్ డౌన్ చేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి వీళ్ళ సంభాషణలు వాటిని కొంచెం తగ్గించి మొత్తానికి దానికి పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నారు తెచ్చుకుని దానికి కూడా పర్మిషన్ తెచ్చుకుని ఆ నాటకాన్ని వేయడం మొదలు పెట్టారు ఆ విధంగా వాళ్ళ చేతిలో రెండు నాటకాలు ఉన్నాయి సత్యాన్వేషణ అనేది ఒకటి నన్ను ఆశాజ్యోతి రెండు నాటకాలని అక్కిన నాగేశ్వరరావు హీరోయిన్ గా వేయడం మొదలు పెట్టారు అక్కడి నుంచి ఏమిటి కేవలం కృష్ణా జిల్లాలోను గుడివాడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఊళ్ళల్లోనే కాకుండా గుంటూరు పశ్చిమ గోదావరి తూర్పు గోదావరి ఆ ఊళ్ళకు కూడా వెళ్ళి నాటకాలు వేసేవాళ్ళు అప్పట్లో కేవలం ఇది మనం ముదినేపల్లిలో ఎక్సెల్ షేర్ క్లబ్ తర్వాత వాళ్ళు గుడివాడకి మార్చారు అక్కడే కాకుండా మచిలీపట్నం విజయవాడ పాలకొల్లు విజయనగరం తెనాలి వీటన్నిటిలో కూడా నాటక సంఘాలు ఉండే ఏ ఊళ్ళోనన్న నాటకం వేయించాలి అంటే వీళ్ళతో కాంట్రాక్ట్ మాట్లాడుకుని వీళ్ళ తీ వీళ్ళ దగ్గరని తీసుకుని ఈ ట్రూప్ని తీసుకుని నాటకం వేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు బందర్లో ఇండియన్ డ్రామెటిక్ కంపెనీ అని ఒక నాటక సంస్థ ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్ అని ఇంకో నాటక సంస్థ ఉండే ఎవరైనా ఊళ్ళో నాటక వేయించుకోవాలంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో కాంట్రాక్ట్ మాట్లాడుకోవాలి చాలా మంది ఈ బందర్ వెళ్ళి ఈ ఇండియన్ డ్రామెటిక్ అసోసియేషన్ డివి సుబ్బారావు గారిని చాలా పేరున్నాయని ఉండేవాడు వాళ్ళతో నాటకం మాట్లాడుకుందాము అని వెళ్ళేవాళ్ళు మధ్యలో గుడివాళ్ళలో ఆగిపోయి ఇదేదో చాలా బాగుంది ఎక్సెల్ షేర్ క్లబ్ ఎవరు అక్కిన నాగేశ్వరరావుట చిన్న కుర్రాడు హీరోయిన్ గా బ్రహ్మాండంగా వేస్తున్నాడు అని వీళ్ళు మధ్యలోనే ఆగిపోయి బందర్ కూడా వెళ్లకుండా వీళ్ళతోటే కాంట్రాక్ట్ మాట్లాడుకుని వీళ్ళతోటే ప్రదర్శనలు ఇప్పించినటువంటి సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అంత చక్కగా ఆ నాటక సంస్థని ముందుకు తీసుకెళ్లడం మొదలు పెట్టారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఇంకా ఈ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి స్త్రీ పాత్ర ఎంత ఇదిగా ఉండేది అంటే ఒకసారి పాలకొలలో వేస్తున్నారట ఈ ఆశాజ్యోతి నాటకం వేస్తుంటే ఒక తమాషా సంఘటన జరిగింది ఏంటంటే ఆ ఊళ్ళో ముచ్చర్ల సుబ్బరాజు గారు ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఈ నాటకం చూస్తున్నారు ఆయన ఫ్రెండ్ని కూడా తీసుకొచ్చారు నాటకం చూడ్డానికి ఆ ఫ్రెండ్కి యాభై రెండేళ్లు ఆయనకి భార్య చనిపోయింది ఆ మధ్యనే చనిపోతే ఈ ఆశాజ్యోతి నాటకం చూస్తున్నారు 
హీరోయిన్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది చాలా అందంగా ఉంది చక్కగా సమా సంభాషణలు చెప్తోంది ఈ యాభై రెండేళ్ల ఫ్రెండ్ ని చూసి సుబ్బరాజు గారు ఏంట్రా అంత బాగా చూస్తున్న నాటకం అంటే అబ్బా అమ్మాయి ఎంత బాగుందో ఎంత చక్కగా చేస్తోంది చాలా అందంగా ఉంది పాటలు చాలా బాగా పాడుతుంది ఏంటి ఏమో పెళ్లి చేసుకుంటావా అమ్మాయిని అని అడిగట్ట భార్య కూడా పోయింది కదా మరి వీలైతే చేసుకుంటాను అమ్మాయి ఒప్పుకుంటానంటే అని అన్నాడట ఈ ఫ్రెండ్ అయితే ఓ పని చేయి రేపు ఈ నాటకం వాళ్ళందరినీ మా ఇంటికి భోజనాన్ని పిలుస్తున్నాను నువ్వు కూడా రా అప్పుడు చూద్దు గానే హీరోయిన్ ని చూసి మాట్లాడుకుందు గానీ అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కి చెప్పాడు అని చెప్పి మర్నాడు ఈ ఆశాజ్యోతి నాటకం వేసిన వాళ్ళందరినీ సుబ్బరాజు గారు వాళ్ళ ఇంటికి పిలిచాడు ఆ ముసలాయన కూడా వచ్చాడు హీరోయిన్ చూద్దాం వీలైతే పెళ్లి చేసుకుందాం అని వచ్చి సరే చూపించి అక్కినే నాయస్తాన్ని చూపించి ఇది పోయితేనే రాత్రి హీరోయిన్ గా వేసింది అని ఆయన ఒక్కసారి ఉన్నట్టుండి చాలా హఠాత్తుగా ఆయన ఆశ్చర్యపడిపోయి ఇదేంటి కుర్రాడ హీరోయిన్ వేషం వేసింది అన్నట్టు అంత ఇదిగా మగవాళ్లకు కూడా ఆయన ఏమిటంటారు ఆసక్తి కలిగించేలాగా అంత చక్కగా రక్తి కట్టించేవాడు అక్కిన నాగేశ్వరరావు స్టేజీ మీద ఈ హీరోయిన్ వేషం వేసినప్పుడు ఈ విధంగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నటుడిగా దుక్కు పాదు సుందరరావు గారు నిర్వాహకుడిగా ఎక్సెల్షర్ క్లబ్ తరఫున నాటకాలు వేస్తూ ఒక రెండు మూడేళ్లు చాలా హ్యాపీగా వీళ్ళ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నాటకాలు వేయడం పేరు రావడం జరిగింది ఈ మూడేళ్లలోనూ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి జీవన విధానాన్ని ఆయన అభిరుచుల్ని చాలా ప్రభావితం చేశారు దుక్కుపాటి మధుసూదన్ రావు గారు అందుకనే దుక్కుపాటి మధుసూదన్ రావు గారి గురించి చెప్తున్నప్పుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి గురించి తప్పనిసరిగా మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఇద్దరు కలిసి ఎదుగుతూ వచ్చారు కాబట్టి ఇలా జరుగుతూ ఉండగా మళ్ళీ ఇంకో మలుపు ఈ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి సినిమాల్లో అవకాశాలు రావడం ఒక మలుపు అది ఎలా జరిగింది అసలు ఎలా వెళ్లారు ఆ అవకాశం ఎలా వచ్చింది ఆ తర్వాత దుక్కుపాటి మసుందరరావు గారు ఎలా వెళ్లారు ఈ విశేషాలన్నీ మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం